。好，各位，我是 Tim， 欢迎收看本期《视剧风》。那之前我们就说要出一期视频来专门讲一讲剪映这个国产的剪辑软件，我们是怎么看待还有使用它的。那 OK， 答案非常简单，我们通常会拍好素材，拷好卡，打开剪映，导入视频，然后它，然后它就导不进去了。剪映虽然支持大部分手机、相机拍的 MP4、MOV 格式的视频，但是我们目前拍的一些弱格式的素材，它就是压根连导都导不进去。所以客观来说，剪映在当前那确实无法完全来承担我们的剪辑需求，但是这并不影响它是当今最受欢迎的剪辑软件之一。你要知道它的月活量在国内有一个亿，算上海外版，全世界有三个亿的恐怖的月活量，这就是剪映。那在开始讲之前，我要先说一句，剪映没有付我们任何钱，也没有和我们这期节目有任何上的商业合作，所以说这是大前提。OK， 那我们直接开始。我们先来聊一聊剪映的价格，它分免费版还有 VIP 版。那免费版可以使用大部分的剪辑功能，不过像抠像、跟踪这些，还有特效、专场素材包，都会有一定的限制，但也不至于不能用。不过剪映在搞钱这方面真的是拿捏的死死的，它会把 VIP 的功能和免费的都放在一起，可以随便拖到时间线上来用。而当你每次资料导出的时候，它就会嘣一下跳出来提醒你，你用了五十个收费特效，你开个会员你就可以免费。你看这国产软件的味儿，它立刻就来了，对吧？先白嫖后被割，和那些氪金游戏是一模一样的。所以你说剪映它良心吧？那达芬奇免费版功能更齐全。那你说要贵的话，那比起达芬奇还有 Final Cut Pro， 你要心一横花了两千块钱买断它来使用。剪映一个月会员才二十几块钱，也可以随时停止。那我想很多人应该还是会选择去开一个的。那你这一杯奶茶钱花下去，剪映它到底值不值呢？我们来实际用一下。当你打开剪映的界面，你会发现它和其他剪辑软件的分布是差不多的，素材库、播放器、时间线、功能面板这些都有。那只不过相比另外的一些软件，可选的东西会少不少。那假如你有剪辑的基础，那你熟悉一会儿肯定是可以上手的。但是当你再一逛一逛，你会发现剪映它有自己的一个排布逻辑。那首先是它很直给，常用的那些功能都给你放在最外面。那像字幕、转场、变速、跟踪这些，都是放在比较明显的地方。而且它的 UI 显示和示意图也非常大，就很像是把一个手机的 App。给抠到了电脑上的感觉，你一键点开就能够用它。那像别的剪辑软件，虽然功能很齐全，但是一些好的功能全部藏在菜单里面，你要一层一层去找它。而且有些功能翻译会非常的离谱。那比如 PR 里的抽帧效果，它叫色调分离时间；还有这种叫做湍流置换的效果，就完全是一个机翻的东西，非常离谱。而剪映毕竟是中国人做的软件，它整体的命名就会非常的阳间，也会很亲切。所以说，通过界面你就可以看到剪映这个软件，它的目的就是尽可能简单，让每个人都能快速理解，然后开始剪片子。那这里就涉及到剪映的另外一个核心逻辑 ，AI， 大量的 AI。很多功能其实只要你想，剪映就会帮你一键处理。那比如说加字幕，只要你一点，剪映就会自动开始给你识别，然后加上字幕。那关键是它的准确率非常之高，我们公司同时都在用，而且免费版就可以白嫖。如果你要加字幕，我现在最推荐的就是用剪映，和别的剪辑软件协作，然后加字幕也非常的方便，只要导出一个 SRT 文件就可以导进别的软件里面去了。然后它应用在剪辑上也有一些比较离谱的 AI 功能，比如说这种智能剪口播、智能镜头分割，听着都很夸张。三十分钟的视频，要不了一分钟，它就可以帮你把文本全部识别出来。你只要打勾，就可以剔除掉所有的废话。这就是剪映，纯文字就能够剪。所以你说它牛吧，那是真的强。那你说它缺点有吗？那就是它没法同时用在多个机位的素材上，甚至说剪映它就压根没有多机位剪辑这个功能。要是你有几十个多机位或者好几个机器在对同一个事情拍摄，那它确实就做不了。尤其是对轨、时间码这些专业的功能，它目前还都没有。所以说，如果你用它来剪这种采访的话，那就是一个不折不扣的噩梦。但是剪映最牛的 AI 功能，我觉得还是它的各种特效模板上，真的是量大管饱，而且多的离谱，什么氛围感、综艺感都给你拉满，甚至效果也都是可以编辑的，颜色、比例什么都可以编。那像花字这些，同样一个效果 ，A E 里面做可能要好几十分钟，甚至几个小时。然后达芬奇里面有 Fusion 能做特效，但是不好用，而且也很复杂的各种节点，学习成本非常高。所以你说要智能的话，那剪映真的就是出其一而无其二。但是剪映的特效，你说有弱点吗？那我必须说，当然有弱点，而且很明显，一旦你要涉及到这种讲解型的图表类的动效，或者是这样一整段的动画，那剪映就压根没有办法来完成，你还是需要进到 A E 里面来做。不过剪映。对于图片的特效处理还是比较深刻的，比如它像手机端的 AI 绘画创作，之前在各个平台也都很流行，我们也尝试了一下，很有
很有创造力，这是我的评价。那说到手机端，就不得不提到简易的多设备云端同步，这也是很特殊的一个功能。尽管 Find Car Pro 达芬奇都出了 iPad 版，但是论生态链的交互，真的还得是简易。简易是少有的先出了手机 App， 再适配到 Pad， 再发展出电脑专业版的这么一个逻辑的剪辑软件。而且只要你氪金，就可以拥有更多的云空间来多设备存放你的工程还有素材。我就相信简易也是考虑到了我们996的战士这个随时随地办公的需求，做的真的非常离谱。这样，你上班在电脑上面剪的片子，你下班坐到地铁上，云端一同步，手机拿出来，没错，工程还在，可以继续剪。然后等你出差到了高铁上 ，iPad 一开，哎，它还在，你还是可以干活，无缝衔接，就非常的离谱。那这里我可以举个例子，比如说我们经常合作的富博老师，他在片场就会看到，他会把刚拍好的画面用 WiFi 图传到 iPad 上面，然后直接用剪映试剪。这样都不用考卡，直接拍一条剪一条，然后拍完就直接剪好了。这个对于做 TVC 来说效率真的巨高，甲方在现场立马就能看到一个粗剪的效果。而且剪映离谱到一个什么地步？它这里还有个审阅协作的功能，就是领导或者甲方要是不在现场，你可以把剪好的视频直接上传到一个小组空间里面，然后他们就可以立刻给你批出一点点修改意见，来提高沟通效率。甚至说你还可以上传你的时间线草稿，你剪不动了没关系，你的院总同事还能接棒继续剪。只能说剪映。真的太懂了，六。那讲了这么多其他的，回到正题的话，就是作为一个剪辑软件，剪映它到底怎么样？我的看法就是它好用，但是还不够用，应该这么说。剪映的剪辑基本功打得还算扎实，同样用我们的剪辑主力机 M E Max 来剪，四到五个 T 的素材导进去，剪辑加特效也不会卡顿，都比较流畅。同时它还有很多帮你简化的功能，比如说粗剪，剪映能帮你快速去气口。比如说打关键帧，还有抠像这些做的也非常细致，都是保姆级别的东西。那配合上特效跟踪，就基本上是无敌的。因为可能用了新的代码，所以剪映在这方面都是一个很流畅的感觉。就比如说跟踪这么一段素材，剪映只要拖上去，开始立刻就好。而 A E 里面则需要很多很多步，而且非常的慢。再比如说变速，剪映居然连变速都有预设，而且还有光流的补帧，就是把饭都喂到你嘴边了。那和达芬奇这个垃圾的变速比起来，就显得非常的友好，不是一个世代的东西。但是真的体验下来，你也会发现，剪映它你要做精细剪辑的话，还是会差那么一口气。我举几个例子，比如说我想找一个播放快进键，但是它现在就没有。比如说素材快不能够相互覆盖，没法逐帧调整片段的时长，批量删除空隙，不能够复制属性等等，这些都是别的剪辑软件里面相对基础的功能，但剪映里它就是没有。就我知道，它可能是为了防止用户误操作，但是一旦有大量的素材要处理，这些反而会拉低你的效率非常多。那另外，等你剪好了画面，你就会进入到声音处理。而剪映对于声音的处理可以说是非常的糟糕。那相比别的剪辑软件那些大量优质的音效插件，剪映能用的只有一个一键降噪。你可以听一下区别，同样一段声音在剪映和达芬奇里处理过的样子，你来评判一下哪个好一点。现在你听到声音是原声，没有经过任何处理，你可以听一下经过剪映处理之后声音音质怎么样，有没有区别？现在你听到声音是达芬奇处理之后的声音，你可以听一下音质还有声音相比剪映。但很多时候我们并不需要调均衡，还有增益那么复杂。那这时候剪映最吸引人的还是库里面众多的音乐还有音效，甚至有人专门在别的软件里面剪好了视频，然后再导到剪映里面来做特效还有音效。甚至说剪映现在还出了一个功能，能够直接导入 P R 还有 Final Cut 的工程文件，真的就是市场要啥我做啥，一身要强的中国人。六，不过这就会涉及到最后的一个 part， 就是调色还有导出。那这部分剪映可以做好吗？我之前一直以为剪映的调色会很垃圾，要不就是一键风格化，要不就是一键美颜。但是这一次用下来，其实感觉它还不错，只能这么说。工具也还是挺齐全的，曲线、色轮、HSL 它都有，甚至你还可以导入 LUT 来还原 log 画面。当然，它没法二级调色，不像达芬奇那样有全套的专业调色，那的确没有。但是日常调色你会觉得它丑吗？可以看看这些画面，都是我们用它来调的，在弹幕上可以告诉我们。不过剪映调色有比较致命的一点，这必须要说，就是有些画面是会被压断层的，因为剪映在调色的时候，它压根就不支持十比特的卫生边际，它会直接压缩色彩信息，给你压到八比特，然后最终吐出来的就只能是阉割版。那你最后导出成片，不管你选择了多高的码率，那它从底层逻辑上就已经变得不一样
。我们也联系了剪映，他们说正在加紧整改，后续会尽快支持史比特的编辑，应该就会在今年的第三季度上线。那理论上效果会在之后再好一些。哦，你问我是怎么联系到剪映的？真的没有什么 PY 交易，我们就是打开软件里面的意见反馈功能，然后加了他们底下那个飞书反馈群，然后往群里发了一条问题，很快就有个产品经理冒出来来华贵了，速度真的非常之快。你也可以试一下，真的就是中国速度，就离谱。那说了这么多，回到最核心的一个问题：剪映是我应该选择来用的一个软件吗？如果是新人，我想用它来做一些专业的剪辑，来开始入门入行，它行吗？以前我可能会说不行，但是现在我觉得，如果你是想用它做个快速的小短片或者 vlog， 一点问题都没有。那甚至一个小的商单，从我的角度来看，那剪映就可以帮你满足百分之八十甚至更多的诉求。最后我想讲的是所谓的软件鄙视链，我一直觉得这不是很好。比如说用 PR 还有 Final Cut Pro 的，会觉得达芬奇剪辑不够专业；用电脑剪的，瞧不上用手机剪片的。我觉得这个东西就比较片面，各个软件都有好坏，我们就应该各自去试一下他们自己的功能，然后再来做一个判断。剪映在我看来就是最容易上手、最容易出效果的剪辑软件，在今天我就是这么认为的。所以希望各位也能客观的去看待这些软件，去挑选最适合自己的、最能帮你做好片子的，这就行了。好，那就是以上这期节目的全部内容。希望你喜欢这期视频，也可以分享给你的朋友看一看。如果他想来用这些软件的话，也别忘了点赞、投币、三连转发，这对我们非常大的帮助。那我们下次见。等等，先别走，来看看我们的新衣服吧。